大家好，欢迎收看今天的节目。印堂川字文没有送葬人这四种穷相，你认得几种？老祖宗说的有没有道理？一起来听。印堂指一般鼻子的上方与两眉之间。很多时候，川字文一般是正常的表情纹路，而且随着年龄的增长，面部的皱纹会逐渐加深，双眉之间逐渐形成了比较深的皱褶，从而显示出像川一样的纹路。很多时候。这样的纹路一旦产生，会让人看起来愁眉不展。在相术中，眉头主感情，眉尾主理性。如果鼻子的上方，也就是印堂部位长有川字纹的话，这种人一般脾气比较大，而且好勇斗狠，说话做事方面都非常的刚直，不会顾及别人的感受和颜面，经常在他人面前揭别人的短，所以特别的容易得罪人，人际关系比较的紧张，命中克子。到了晚年，儿女容易不在身边，与子女关系较差，甚至晚年子女都不在身边，所以晚年可能会发生没有送葬人的事情。而人们往往把额头与印堂混为一谈，额头被我们俗称脑门子，其位置是在人脸头发下方、眉毛以上的部分。而且相学中认为，额头有川字是长寿之人，虽然平时可能会有小病小灾，但是总会度过难关，晚年更是长命之人。而且这种人善于观察，心地善良，并且从事的工作多为技术类的工作。一、玄真纹，在相学中，如若印堂中有一条竖着的皱纹，则被称为玄真纹。而且玄真纹有时候会出现一条、两天或者三条，这样纹路的形成，多是由于内心长久压抑、郁闷得不到宣泄而形成的，所以又被称为劳苦之相。这样的人容易想太多，而且劳心劳力、急躁，个性偏激，不达目的不放手，在婚姻生活中容易不和，离婚率较高。二、天庭饱满，地阁方圆。相术中，天庭是额头的代称，地阁方圆是指腮骨宽广、下颌线条圆美的一种面相。古曰：上庭长而丰隆，方而承阔者，主贵也；下庭平而满，端而厚者，主富也。所以在古人看来，天庭饱满。地阁方圆是富贵吉利的面相，相术中认为天庭饱满，代表早年气运比较好，能够加官进爵，步入仕途；而地阁方圆代表晚年气运比较好，代表田宅运好，收租收粮，也可保无忧了。毕竟古代多以农耕为主，所以田地收成好，必然能够衣食无忧。其实，在作者看来，无论是川字纹的面相，还是玄真纹的面相，相信生活中这样的人是有的。但是这样的人可以放开心胸，多做善事，要时常保持一颗乐观向上的心态。其实这样的面相还是不准的，在生活中很多人虽然面相丑陋，但是心地善良纯洁，比那些表面一表人才、背地却阴暗无比的人强太多了。对于大富大贵之命，相信现代人更加能够认清显示，大富大贵是凭借自己的努力，靠双手创造得来的。如若投机取巧得来的财富，只是一时却不是一世。面相怪异、命苦福薄这几种面相的人，他们的命一般都不怎么好。除了上述所说的川字纹外，在生活中其实还有着很多的特征。我们一起来看：一、下三百眼，面相下三百眼的人，是一个非常心高气傲的人。在年轻的时候，他们不可一世的态度，他们唯我独尊的想法，导致他们与丈夫、与子女的关系很差。再加上他们生性凉薄，亲情观念薄弱，所以无法获得幸福的婚姻、美满的家庭，生活过得很是孤苦。在年轻的时候，或许还可以通过自己的能力来维系生活，让自己不那么悲凉。但一到了年迈之际，步入晚年，丧失了赚钱的能力，不能够维系自己的生活，不能够照顾自己的起居，没有伴侣陪伴。没有子女孝顺，日子则会过得非常凄凉。由此可见，下三百眼也是晚年孤寂的面相特征之一呀、啊。二，两腮消瘦，两腮消瘦，尖削会形成一个倒三角形的脸型。倒三角形脸型面相之人，是一个非常自私自利、虚荣心重的人。这样的人在婚姻中很少会顾及到自己丈夫、子女的感受，他们目中无人的性格，随意践踏人的自尊，早已让丈夫。子女对自己怀恨在心，怨言诸多，可见两腮消瘦面相的女人，婚姻家庭都不幸福。到了晚年，自然是要孤苦伶仃一个人生活，无子女照顾的。另外，两腮的面相乃是我们下庭的部位，与我们的晚年的运势凶吉密切相关。而两腮消瘦主晚年运势不佳，因此如此面相之人，晚年必定估计悲惨。
。三，泪堂有杂文，泪堂指的是下眼睑处，在相学中也称子女宫，代表着一个人的子女运势和感情运势。如果泪堂处杂文较多的话，感情生活会变得非常的不顺利，财运和事业也会造成一定的破坏。而且此处杂文较多的话，也会影响到自身的生育能力和健康运势，子女运不佳，与子女的缘分比较浅，也容易与子女发生矛盾，一生为子女操劳不断。但是到年老时，子女大多不在身边，生活孤苦无依。四，山根尖细，山根位于两眼之间，属于鼻梁顶端与印堂的交界。如果一个人的鼻梁受削，山根尖细的话，这种人一般个性非常的孤僻，不太喜欢与人交流。交际能力比较差，朋友也比较少，而且山根象征着一个人的祖业和福音。山根太细的人缺乏主见，做事缺乏气势和坚持，事业方面不太理想，因为不善于沟通，婚姻生活也很难和谐，与配偶之间的关系不太好，恐有分离的危险。老年时身边缺少亲人陪伴，晚年生活孤独。人中短浅有恶志，人中位于嘴巴和鼻子之间，为面部任脉和督脉交汇之所。代表着一个人的脾性、健康和子女运。如果一个人人中短浅或是长有恶志的话，这种人一般脾气不好，性情喜怒无常，喜欢对身边的人发火，而且为人也非常的小气，凡事喜欢与人计较。这种人大多不注重孝道，对老人缺乏尊重，甚至还会恶语相向，自身身体健康状况不佳，晚年生活孤独凄凉。六，喉结突起，吹火嘴。嘴巴代表着一个人的感情薄厚和为人处事的态度。如果一个人的嘴巴向前撅起明显，就像吹火一样的话，这种嘴型在相学中称为吹火口。长有这种嘴型的人，如果喉结也比较突出的话，这种人一般性格非常的固执和自我，话特别的多，而且说话口无遮拦，不注意场合，为人也特别的八卦，喜欢在背后一人说人长短和是非，挑拨他人的关系。因此，人缘特别的差，也没有什么朋友。遇到困难时，也没有人愿意出手相助。晚年缺少照顾和关心，生活孤独凄惨。七，腹喘口。腹喘口指的是嘴角下垂，看上去就像船翻过来一样。这种人一般性格内向，不太喜欢说话，但是心胸狭窄，凡事喜欢与人计较，而且个性也比较的倔强，决定的事情就会去做，丝毫不在乎别人的劝阻和感受，嫉妒心也特别的强。看不得别人比自己过得好，遇到困难喜欢逃避和退缩，出了问题喜欢推卸责任，特别的难相处，怨气很重，特别的喜欢抱怨，身边也没有什么朋友，晚年容易孤单一人。八，唇形歪斜不正。如果一个人的嘴巴歪斜不正的话，这种人一般非常的善于花言巧语，口才特别的好。但是为人处事方面缺乏诚信，脾气也非常的暴躁，特别的喜欢管闲事，也特别的喜欢强词夺理，永远也不会承认自己的错误，喜欢在背后说人闲话，挑拨是非，为典型的小人之相。所以身边的人慢慢会远离他们，晚年时身边也没有人陪伴，生活孤苦而贫穷。九，下巴短小。下巴在相学中代表着一个人的晚年运。如果一个人的下巴短小的话，这种人一般头脑比较聪明，但是却非常的神经质，整个人非常的敏感，做事也没有长性，考虑问题非常的现实，缺少人情味，总是喜欢指责别人的错误，却从来不在自己身上找问题，家庭责任感非常的差，内心不安稳，总想往外跑，不喜欢在家待，家庭运和子女运比较差。晚年孤独、寂寞、贫困，十鼻梁瘦削无肉，此类面相的男人，个性比较孤僻，喜欢独来独往，做事固执且不听人劝说。三十二至三十四岁时，感情运极弱，极容易因自己的经济问题而与另一半发生争执，最终难逃离异的结果。中年大多孤苦伶仃，此面相的女人，为人内心不够细腻。口直心快，容易因表达问题而与另一半发生矛盾。在三十四至三十六岁，他们大多会面临较大的家庭纠纷，容易因此而离异，且晚年的子女缘浅。好了，今天的分享就到这里，愿您时时心清静，日日是吉祥，期待下次与您的分享。